السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وصلاۃ وسلام علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد محترم حضرات آج اس دور میں ہمارے معاشرے کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے بڑے گھمبیر مسائل سے ہمارے معاشرے کو واسطہ پڑ رہا ہے انہی مسائل میں سے ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہیں جس مسئلے نے لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ بیچارے محنت کر کے مشقت اٹھا کر اپنی زندگی میں تکلیفیں برداشت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں اور ان بچوں کو ایک مقام تک پہنچاتے ہیں لیکن جب وہ بچے ایک خاص مقام پر پہنچ جاتے ہیں دنیا میں وہ ترقی کر جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں کوئی نوکری کے چکر میں باہر کسی ملک میں چلا گیا تو وہاں پر رہ کر اپنے ماں باپ کو بھول گیا اور یہ واقعات آپ یہ کوئی فرضی کہانیاں نہیں ہیں جتنے یہ آپ پوش علاقے ہیں یہ زیادہ تر ان علاقوں میں یہ معاملات پیش آتے ہیں آپ وہاں پر چلے جائیں بڑے بڑے بنگلے ہوں گے ہزار ہزار گز کے بنگلے ہوں گے لیکن جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو ویرانی ملے گی ان بنگلوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڈا ہے ایک بوڑھی عورت ہے یا صرف ماں ہے یا صرف باپ ہے وہ بیچارہ اکیلا جو ہے وہ اپنے نوکروں کے ساتھ وہاں زندگی گزار رہا ہے نہ پوتے پوتیاں نہ بیٹے بیٹیاں سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں اور بیچارہ باپ یا بیچاری ماں وہ وہاں پر تڑپتی رہتی ہے اپنے بچوں کے لیے دن رات وہ دعائیں کرتی ہے کہ کسی طرح کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے بچے ہم سے آ ملے ہمارے دلوں کا سکون واپس آ جائے لیکن بچوں کو فکر ہی نہیں ہوتی یہ تو ایک مسئلہ ہوا دوسرا یہ ہے کہ کوئی بیوی کے چکر میں الگ ہو گیا کسی لڑکی کے چکر میں الگ ہو گیا اور ماں باپ کو بھول گیا یا بعض اوقات یہ ہوا کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی بیوی جو ہے وہ مے کے چلی گئی اور وہاں پر بیٹھ گئی اب آنے کا نام ہی نہیں لے رہی کسی نے اس کو پٹیاں پڑھائی یا جو بھی ہوا وہ وہاں پر بیٹھ گئی اور اب واپس آنے کا نام نہیں لے رہی اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے وہ بہنیں ہوتی ہے تو بھائیوں کے پاس جب تھوڑی بہت دولت آنے لگتی ہے تو وہ رشتوں ناتوں کو بھول جاتے ہیں بہنوں کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں ان کی خیر خبر نہیں لیتے وہ بیچاری کس حال میں ہے اور اس سے بڑا ستم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنے ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں آپ مختلف پروگراموں میں دیکھیں گے کہ لوگ رو رہے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کی کہانیاں سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہیں اور ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ ہمیں پالنے کے لیے تیار نہیں ہے جن کو ساری زندگی پڑھایا لکھایا اور جن پر جو ہے وہ محنتیں کی آج وہ ہمیں اپنے گھر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے ایک خاص طور پر میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے والا ہوں کہ جو لوگ اپنے رشتوں کے لیے تڑپ رہے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچھڑے ہوئے رشتے ہیں وہ ہم سے آ ملے ان لوگوں کے لیے یہ ایک خاص وظیفہ ہے اور جن لوگوں کی بیویاں ناراض ہو کر گئی ہیں اور واپس نہیں آ رہی وہ بھی یہ وظیفہ کریں اور جن جن کے شوہر بیویوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں کسی اور عورت کے چکر میں وہ عورتیں بھی یہ وظیفہ کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو دکھے دلوں کو انشاءاللہ مرہم کی حیثیت ایک رکھتا ہے یہ وظیفہ آپ اس وظیفے کے وہ اثرات دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے وہ وظیفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے یا کبیرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے یا کبیرو اس کو آپ نے پڑھنا ہے گیارہ دن تک بس گیارہ دن کا وظیفہ ہے یہ آپ نے کرنا ہے چودہ ہزار آٹھ سو اڑتالیس مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور جب آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ جب آپ گیارہ دن تک یہ وظیفہ کریں گے تو جو لوگ آپ سے روٹے ہوئے ہیں اگر بیٹا جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے تو وہ رابطہ کرنا شروع کر دے گا اگر بیگم چھوڑ کر چلی گئی ہے تو وہ رابطہ کرنا شروع کر دے گی جو بھی رشتہ ہے چاہے وہ بھائی کا رشتہ ہے بھائی بہن کا رشتہ ہے 
بیٹے کا رشتہ ہے بیوی کا رشتہ ہے شوہر کا رشتہ ہے جو بھی رشتہ ہے انشاءاللہ وہ دوبارہ آپ سے رابطہ کرنا شروع کر دے گا اور جب یہ تعلق ایک دفعہ جڑے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ پھر یہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ آپ ساری زندگی اپنے رشتوں میں رہ کر خوش و خرم زندگی گزاریں گے اچھا ایک اور بات بھی یہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں اچھا وہ مجھے یاد آ گئی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے قریب کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ نے کسی کوئی بوڑھا آدمی ہے کوئی بوڑھی ماں ہے اس کو بیٹا چھوڑ کر چلا گیا ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے ہم بھی ایسے مسئلے دیکھتے رہتے ہیں تو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے ثواب کی نیت سے آپ یہ وظیفہ ان تک بھی پہنچائیں اگر آپ کا اپنا مسئلہ نہیں ہے دوسرے کا مسئلہ ہے تو آپ یہ وظیفہ جو آپ نے سنا ہے آپ یہ وظیفہ ثواب کی نیت سے ان تک بھی پہنچائیں اور ان کی دعاؤں میں اپنا حصہ بنا لیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی بات سننے سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ